لو بدك تحكي نتكلم فيه عن السكسسيف بيرسنتج تشينج يعني لو انا عندي كوانتيتي وكوانتيتي دي عايزه اعمل عليها تغيير التغيير ده هيكون ان انا ازود عليها حاجه او انقص عليها حاجه مرتين ورا بعض او اكتر مرتين او اكتر يعني كونسيكتيفلي يعني ورا بعض آه مثلا لو انا عايزه ازود على كوانتيتي معينه 10% وبعد كده ارجع ازود 10% تاني هل ده معناه ان الزياده النهائيه هتكون 20% ان انا اجمع ال 10% الاولانيه مع الثانيه اكيد لا لا ليه عشان انا القيمه الاصل بتاعي اللي انا زودت عليه 10% بعد ما زودت عليه ال 10% الاولانيه كبر فلما جيت ازود عليه ال 10% الثانيه دي نسبه نسبه من من اصل فالاصل بتاعي كبر يبقى النسبه هتكبر يعني ال 10% الاولانيه مش زي ال 10% الثانيه ف... فبالتالي لما اجي اجمع مش هينفع ان انا اجمع التن مع التن وخلاص في قيمة زيادة اتضافت طيب اجيبها منين بقى قيمة الزيادة اللي اتضافت دي ب... بفورمولا الفورمولا بتقول ان انا هجيب البرسنت الاولاني اجمعه على البرسنت التاني واجمع عليهم قيمة القيمة بقى اللي هي اللي انا شايفة انها كانت مفروض ان انا اجمعها الزيادة دي اللي هي هتكون عبارة عن القيمة الاولى زائد القيمة التانية واقسمهم على هندرد يعني هعملهم dividing by 100 واللي هيطلع لي ده هيكون هو البرسنت النهائي بتاع ال increase او decrease او whichever طيب الكلام ده في كذا cases في four cases ال cases الاولانية ان الاثنين يكونوا بزودهم يعني انا هزود قيمتين هزود المرة الاولانية عشرة في المية وهزود المرة التانية مثلا عشرين في المية هنشوف يبقى انا عندي هنا First case: Successive percentage change deals with two or more percentage changes applied to a quantity consecutively. Consecutively, دي هي كلمة السر إن هما ورا بعض يعني. In this case, the final change is not the simple addition of the two percentage changes. طيب إيه هي بقى first case بتاعتي? The first case إن الاثنين يكونوا increase. يعني هزود عشرة. وبعد كده هرجع هزود 20 كمان يبقى انا عندي الاكس بتاعتي هتكون ب 20 والواي بتاعتي هتكون ب 20 وهجمع عليهم كمان 10 تايمز 20 اللي هي الاكس تايمز واي اوفر 100 يديني 32 يبقى هنا الانسر مش هتكون ال 10 بلس ال 20 فقط لان دول يدونوا 30 انما انا زودت 2 كمان ال 2 كمان دول جم منين؟ جم من ان الرقم بتاعي اللي هو كان كان ايه مثلا لما ضربته في 10% percent فبقى 1.10 ايه ولما جيت تاخد منه ال 20% percent يعني اعمله تايمز 1.20 فما بقى ما بقتش بضرب ال 1.20 في الاي لا ده انا بقيت بضربها في الاي وهي الاي مضروبه في رقم يبقى لازم يطلع لي الانسر تكون ازيد من ال 30 مش مجرد مجموع الاثنين دول بس طيب احنا هي احنا كده فهمنا القصه وفهمنا ان هو لا هو مش جمعهم خالص طيب ايه بقى الكيسز الثانيه الكيسز الثانيه مجرد مانيبيليشن يعني اللي هو آه سكند كيس اللي هو ها انكريز بعد كده هديكريز جاست تغيير في الساين انما الاساس واحد انكريز يعني الاكس هتبقى بوزيتيف وبعد كده ديكريز يعني الواي هتبقى نيجاتيف يبقى بدل ما اقول بلس واي هقول ماينس واي وبما اني ان الرقم اللي هنا ده هو x times ال y وانا عندي ال y negative يبقى the sign هنا هيكون negative over 100 كل ده هيديني رقم percentage على طول هيديني ال answer بال percentage على طول طالما انا دي percent دي كده الرقم ده بال percent وده رقم بال percent وهنا دول percent percent over 100 دي ماليش دعوة يبقى الرقم اللي هنا ده هيطلع لي percent مينفعش استخدم دسم الخالص في الاكويشن دي تمام ولو هي عندي دسم اللي احولها المهم ان كل دول يبقوا برسنتج طيب طيب دي السكند كيس ان واحد منهم نيجاتيف واحد منهم بوزيتيف بس الاولاني هو البوزيتيف طيب الكيس الثالثه ان الاولاني هو اللي يكون ديكريز الاول بعد كده هينكريز طيب هينكريز هديكريز الاول يعني ماينس اكس وبعدين هينكريز طبعا هنا عشان هضرب الاثنين في بعض فهنا هتبقى نيجاتيف عشان الاكس تايمز واي واحدة منهم نيجاتيف هتخلي لي البرودكت يبقى نيجاتيف وبرضه هيديني النهاية بالبرسنتج آخر كيس اللي هي الاثنين ديكريز يعني هقلل وبعد كده هرجع أقلل تاني 
فبالتالي هيبقى هنا عندي الاكس بالنيجاتيف والواي كمان بالنيجاتيف ولما اجي اضربهم في بعض هيديني البرودكت بتاعهم بوزيتيف وفي الاخر برضه هيبقى الانسر بالبرسنتج ادي كل الموضوع الموضوع كله في الحته دي تمام ده اكزامبل اهو الاكزامبل اللي بيجي في الامتحان ممكن نجيب الطريقه دي ما بيجيش سك كده يقول لي في حاجه انا زودناها ورجعنا ناقصناها لا هو بيجيبها في صوره ايه جيومتري كده what is the percentage change in the area of a rectangle ال length بتاعته حصل لها increase ب 10 وال width بتاعته حصل لها decrease ب 10 عايزين نعرف التغير اللي حصل في ال area طيب هي ال area اساسا بتساوي length times width تمام لو عملناها بالطريقة التقليدية العادية اللي احنا عارفينها بتاعت ال ratio وال percentage والحاجات دي هنقول ان انا لما غيرت في اللانس خليت اللانس ينكريس باي 10 يعني تايمز 1.1 ال تايمز الويتس هيبقى ديكريس باي 10 يعني تايمز 0.90 دبليو ايكوال هضرب ال 1.1 تايمز ال 0.9 يديني 0.99 ال دبليو يبقى الاريا 2 بتساوي دي الاريا 1 بتساوي 0.99 من الاريا 1 يبقى ده معناه ان الاريا 2 هي الاريا 1 ديكريست باي 1% طيب الهاسل دي كلها انا ممكن اعملها في خطوه بسيطه جدا هعملها بنفس الاسلوب اللي احنا عملناه فوق انكريس باي 10 ادي 10 ديكريس باي 10 ادي ماينس 10 وادي عشان واحده فيهم فيهم ماينس يبقى الساين اللي هنا نيجاتيف نيجاتيف دي تايمز دي يعني 100 over 100 وده في خطوة واحدة هيديني الانسر على طول دي هتبقى زيرو دي مع دي هتبقى زيرو زيرو وهنا 1 يبقى minus 1% يعني decrease الاريا will decrease by 1% طبعا دي صح ودي صح بس انا ليه اخد الوقت ده كله عشان احسبها واعمل الستبس دي كلها وانا ممكن اعمل الكلام ده في ثانية الانسر هنا طلعت لي decrease by 1% وهنا by 1% يعني الاتنين صح تمام فالموضوع ده مهم لان ما يعني ما ينفعش ان احنا ما نعملوش ما ينفعش ان احنا نفكر تفكير تاني فيه هو هي ما تنفعش simple addition وقلنا ما تنفعش ليه فاحنا ده هيوفر علينا وقت غير لما نعملها بالطريقة التقليدية بتاعت البرسنتج ان احنا ناخد البرسنتج واحده واحده وبعدين نشوف التغيير اللي حصل فيه ايه زي ما عملنا كده في هنا في الاله تمام دي طريقه ازرف وفورمولا معروفه وسهله انا مش شايفه انها صعبه خالص جاست بس ان احنا بنزود ستيب واحده اللي هي الجزء ده اللي هي الجزء ده هو ده الجزء اللي انا بزوده زيد والانسر بتطلع لي على طول من غير ما اعمل ستيبس كتير فيا ريت تعرفوا الموضوع ده و يعني تحفظوه وتستخدموه وانتوا بتحلوا